怎么回来了？我忘记拿资料了，顺便给你买了早餐。啊，哈，我健身呢。吵醒你了，海旭，你怎么来了？想你我就来了。我给你带了便当，要不要看看？嗯。酱。做这么可爱，我都舍不得吃了。你以后要是表现的好呢，我就给你奖励，因为我有独家秘籍。从哪儿学的？小时候我跟我哥就是做这个互相奖励。那我以后天天都要吃这个。天天吃了有什么特别啊？有的人呢，好像还吃了飞醋，为什么呢？不要不开心啊！嗯，这个就是你说的那个五 G 加物流仓凌霄计划，看起来好高级，好便捷、啊。它就是我成立牛尾的初衷。我一直希望有朝一日，可以用真正的科技，便捷人们的生活和出行。你这些想法好棒！这一直以来都是我的梦想，但如今它要发布了，我却有点紧张和不安。林远，不是所有人都能找到为之奋斗的目标的，而你找到了目标在奋斗，而且做得这么的好，你就是幸运星本星啊！所以呢？你什么都不要想，大胆的做就好了。大不了我养你。那我就靠你养我了。好。林总，您看一下这个。正在重新考量 B to C 自己，同时我们也在重塑我们的物流自建价值进程中。我们与国内的多家知名企业形成了独家战略合作，率先在国内注册运行我们的五 G 加物流仓业，提出的安行计划将引领电商时代的新格局。这个安行计划，无论是从营销手段还是主要技术，都跟我们的凌霄计划如出一辙。凌霄计划里面有什么东西啊？大部分的投资商都已经开始撤资了。召开紧急会议，启动一级预警方案。顾总，安行计划发布以后，故事股票强势飙升，收盘涨超百分之二十。咱们驿站也能跟着获益。他已经下了一步险棋了，就看接下来的成效能不能拿到米奇。截止昨天到今天，我们已经亏损了两个亿。我们旗下的公司二十多家面临倒闭，目前形势比较紧张。这是我们的股票从二零一五年到现在的最低低谷期。刚见到大量分销商的大规模退单，包括王总在内，有很多投资方选择了撤资。连林书集团的股价也受到了不同程度的下降。集团董事会和监事会的人都来了，看样子大事不妙啊！是啊，那一夜之间投资方撤资到十几个亿啊！现在股价暴跌，太可怕了。作为公司的实际管理者，这次是用以针对凌霄计划的错误判断和风险管理不当。致公司出现重大损失，经集团董事会决定，暂时撤销你 U A 的管理权。从公司长远的发展角度考虑，而不得已做出的决定。会后
股东会有权限制你公司的邮箱、服务器权限、出入权限和工作内的移动数据。牛伟还没有到无力回天的地步，你们就让我舍弃牛伟自保，这是老爷子的指令吗？不，这是我们整个董事会的决定，而且我们是经过严格的风险评估，我们一致认为这是目前降低风险的最好办法。林总，舍小才能保全大局，不要因为一个牛伟伤害到整个集团的利益。安心，安心，你快过来看，又怎么了？你家爱豆又被黑了。这次是你家爱豆。嗯？这到底是谁干的？你先别着急啊，我先登一个小号给你下场反击。这么多的攻击，一篇一篇回是回不了的，反而还会引起更大的负面影响。现在最重要的是先找到黑子的源头和目的。那源头搞不好就是，就是故事呗。毕竟现在林家倒台，他们是最大的受益方啊。好几天都没看到你了，想等你一起睡。对不起啊，我最近太忙了。最近公司是出什么事情了吗？没有，我就是太忙了。真的没有吗？你都瘦了一圈了。放心吧，真的没事。那你去泡个澡吧，早点睡。源头搞不好就是，就是故事呗。毕竟现在林家倒台，他们是最大的受益方。大哥，就在我们经常见的那家候鸟咖啡厅。嗯，好，到时候见。我们很久没有约出来见面了，哥。你真的在攻击牛卫吗？你是为了他才出来见我的。说实话，是的。我是很想搞垮牛卫，如果不是他的话，现在站在你身边的人是我。为什么要这么做？为什么？为什么你觉得我不会这么做？因为我相信你不是这种不择手段的人，安心，我不要你这种相信，你这种相信已经让我痛苦太久了。我只想要你回来我身边，好吗？明月已经撑不了多久了，我会给你你想要的一切的。哥，这是两码事。林月她就算是一无所有，我还是会一直陪着她的。难道我连一个机会都没有吗？在我心里，你一直都是我最亲近的亲人，我的哥哥，仅此而已。不要再跟林月斗了，安心。落子无悔，林月现在的局面只能怪她自己判断失误，怪不得别人。既然如此，我希望你不要意气用事。
，最后变成一个连自己都不认识的人。我走了。所以，不管这个人伤害你多少次，只要他需要你，你就会不顾一切的跑过去，是吗？那你有没有想过，我也需要你？对不起啊，哥，我现在有点懵，我们都冷静一下吧。为什么总是要让我离开我爱的人？我不能给你幸福吗？我也警告你。安心是我的女人，我来负责。安心出来跟我谈。安心真的去找你了？不用跟我装傻。我会用我全部的力量来对付你，赢不了。我是顾安心的哥哥。你要解释什么？解释你怎么在我两个妹妹之间摇摆不定吗？哥，走。一飞，这位林总，口口声声说要见你，是无中生有还是欲盖弥彰？你自己心里清楚的很。你再让他受伤一次，我会把他抢回来。怎么，这么晚都还不睡？睡不着，要不要一起喝一杯？好啊。有人送了我十瓶酒，哪个年份，哪个味道，都不一样。你说的那个人，是林胜吧？哥，你觉得林胜是个怎么样的人？林胜吧，好像一直被家里保护的蛮好的，挺阳光的一个孩子。虽然说哥哥我确实不喜欢林家人，但林胜跟林家人确实不太一样。更重要的是，这么多年来他对你还挺认真的。我知道，可是我现在真的很混乱，我没有办法完全放下林月。心儿。每一段感情都是有它的透支额度的，如果额度空了，就没有必要继续了。如果不是因为其他人的出现，我跟他的关系不会是现在这样。我想再验证一次，最后一次。校庆结束后见。
。哥，嗯，能帮我去酒柜再拿一瓶酒吗？好，今晚陪你喝个够。等我。明天我们提早到十一点，学校东角楼小礼堂见。没想到这里已经废弃了，是不是就像我跟你的回忆一样，也要通通被你丢弃呢？怎么是你啊？郭安生呢？我哥没来。你一直对我避而不见，我只能用这种方法把你请过来。我是来找郭安生谈合作的，如果没有其他的事情，我就先走。为什么你每次看到我都要躲着我？我看起来有那么可怕吗？彼此的时间都很宝贵，不要再做没有意义的事情。我知道，但是最后一次，你让我把想说的话、没说的话、来不及说的话，通通说完。所有的门都被我锁上了，我屏蔽了所有的信号。你到底想干嘛？我想把你留下来，我想让你考虑清楚，想清楚，到底谁才是你最正确的选择。你这是在浪费时间。和未来的人生相比，浪费的这点时间算什么呢？故地重游，有没有一种不一样的感受呢？我知道你现在陷在爱情的甜蜜里，可是我真的不愿意相信，我也不甘心，你最后选择的那个人是他。做出什么选择，是我自己的事情。岳哥哥，我们从小一起长大，我们不用再浪费二十几年的时间成本去互相了解、互相相识。你怎么能够确定这短短几个月的时间，你的选择就不会出错呢？只要是安心，就不会出错。如果你要一直跟我讲这个的话，就没有必要说下去了。从小到大，你对我就没有过一次，哪怕是一瞬间的心动吗？我们认识了这么久，你对我来说一直都是一个值得尊敬、值得熟悉的朋友，仅此而已。十年，我喜欢了你整整十年，我们这么多年的感情，都比不上你跟他短短在一起的几个月。我既然选择了安心，就不会再喜欢其他人。不要在没有结果的事情上再纠缠。
李总还没回来吗？林总今天没来上班，已经有几个重要的电话打给他，但是一直联系不上他。喂，爱心小姐，您知道林总在哪儿吗？我怎么知道他在哪？林总，大家都特别着急。我今天早上一起来，他就已经不在了，所以他没有跟你说他要去哪儿是吗？没有，林总只是跟我们说要去处理一下跟您之间的问题。跟我？那那我想想办法，看能不能联系到他。你稍等。您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。相亲邀请函，我知道了。吓死我了！你不准我去了。你故意的。对不起，让你担心了。是你。我哥的名义把林月约到这儿的吧？你哥？那明明就是我哥。顾安心，你就这么喜欢属于我的东西吗？我对你的东西一点都不感兴趣。你究竟要干什么？我想干什么？你就一点都不好奇？林月曾经对我做过什么吗？不想知道。我跟他之间有过一段没有任何人可以替代的过往，你不想知道吗？我不在乎。好，那你自己看看。能证明什么？禁止，顾心安，我告诉你，我没有对不起任何人。从今往后，我也不再是那个任人欺负、忍气吞声的顾安心。我会堂堂正正的生活，认认真真的爱你。也请你过好你自己的生活。我们走
走吧。十年？我等了你十年，就比不过他这几个月是吗？有些事情不是这样衡量的。真的不是一时冲动吗？我跟安心不是一时冲动，也不止十年。至于和你，就跟那张照片一样，只是个误会我就知道你一定会找到我的。那亲吻的照片到底是怎么回事？那就是当年林芳的一个恶作剧，都是误会。那以后我要是再看到那样的照片，你就死定了。我向你保证，以后都不会再有了。他笑得出来，都被人关起来了还笑。我是在笑刚才有人宣誓主权的样子。对啊，我都宣誓主权了，那你这辈子就只属于我一个人了，所以你这块领地不能被任何人分割，你心里呢也只能有我一个人，明白了吗？这么霸道啊！那必须的。好，遵命。心儿，你脸色看起来不太好，还好吗？你怎么来了？你不是再也不要理我了吗？怪我自己不争气，一听说你有事儿就很担心你，所以就不顾一切的过来了。那天晚上。那天晚上什么都没有发生过。我叫的酒店的一个女服务生帮你换的衣服。那天晚上你醉得不省人事，我怎么可能趁人之危？更何况，我明明知道你病不爱我。我只是很生气，我生气为什么你不好好的爱惜自己？就像现在这个样子，你明明知道那个人根本就不在乎你，你还是不肯放手，还在苦苦挣扎。你已经等了他一个十年了，你难道还要继续等下去吗？你能有几个十年？这一切对你来说值得吗？其实，在你来之前。我心里还有恨，还有埋怨，还有不甘心。但是在你刚才突然出现在我面前的那一刻，我突然之间就释然了。我在心里说：“谢谢你，啊，林珊。无论什么样子的我，你都愿意陪着我。”这一次，我一定会放手的。我们走吧。
上来，我背你。事情就是这样了。雨果这件事情，杨红的嫌疑还挺大的。哦，对了，你找我哥干什么？谈合作，一直以来都是我的不安感在作祟，总觉得他是我们之间的障碍，所以就想剔除他。但是剔除他又不能给我带来什么，相反，却在摧毁那些我所爱的人和事。不论是你，还是凌霄计划，我觉得我应该换一种方式去守护自己爱的人和事了。你的不安全感，我能理解。你还是那个我爱的林月。所以意思是，你吵架你就不爱我了？可是我没有因为我们吵架就减轻对你的感情啊。也不知道是谁，什么事儿也不说，都憋在心里。带你出去走走吧。那。哇！怎么样，可爱吧？嗯。下面还有更多好玩的。哎，干嘛呢？这区域休整，没看见吗？我们已经买了门票了。买门票也进不去，下个月吧。啊，进不去。走吧。走了。哎，干嘛呀？来到坏孩子的世界，走。谁啊？邪门了。我今天为什么要带你来这儿吗？你跟我哥之间的争斗提醒了我，我们都是受过伤的小孩，伤口虽然会好，但是疤痕却不会掉。但是呢，只要我们不把恐惧当回事，回忆再也吞噬不了我们。就像今天，危险系数都给忽略掉，你就可以享受其中。对不对？我走。
总是想消除环境给我带来的危险，却忽略了潜在着的最大不安一直都在我心里。安心，谢谢你，让我亲身体会到，人的处境是来源于他自己的抉择。我需要的不是围栏，是走出安全区。放心吧，没问题的，我会一直一直一直陪着你。<笑>那就拜托你了。哦，魔鬼鱼，快快快快，魔鬼鱼，对着魔鬼鱼许愿就可以成真了。真的确有其事吗？对啊，我刚刚想的。顾总，林总到了。怎么，是来找我宣战呢，还是来找我算账呢？都不是。是来找你合作，林总？为什么会突然跟一个敌人合作？要是因为安心的话，我觉得就不必了吧。我不想我们之间的事情牵扯到他。我不会让他为难。是安心让我懂得了接纳的意义，被某意识利益单打独斗的方式，不会长久。希望你也能明白这一点。这还是我眼中那个杀伐果决、不择手段的林月吗？因为心中有了牵挂，所以才会变得坦率。那你又凭什么那么自信，我一定会跟你合作呢？这是你当下最好的选择。还有，我信得过安心和你作为亲人共处的时间。握手被发明的意义，在过去，是告诉别人你的手里没有武器。现在伸出手，是想表达。不想再给任何一方造成任何伤害。当初我要做武器家，是看中他的前景，并不是故意要跟你抗衡，只不过后来做着做着就。偏离主线了。你的意思是，你事先并不知情？刘总当时并没有告诉我们，他最开始是跟你们合作的。你现在还联系得上刘总吗？联系不上了。顾氏出事以后，我们也一直在找他。字都看不清了，我来帮你看看。我才知道，他这么强颜欢笑，是为了不影响我。如果他没有遇到我爸爸，会不会没有这么难过？会不会过得开心一点？至少这上面发自内心的笑容是不会骗人的。阿姨曾经幸福过，至少你们有彼此，有过回忆啊。
我以后尽量不把工作带回家，多陪陪你。那怎么行？你要好好工作。不是有句话说，认真工作的男人，总是发光的，让人心动吗？要是你还能多一点温柔之光，就更好了。这样可以吗？不只是对我，对身边的人都要这样。比如阿丽，比如萧一山，比如萧一山。萧一山就算了吧，他自己就是个发电机你在哪里啊？我找了你好久都没有找到你。我出国了一段时间。如果你过得怎么样？还好吗？我我想跟你见一面，你可以过来吗？当然可以了，我很担心你啊。我想单独见你最后一面。如果你千万不要想不开啊！你等我。喂。安心，小姐。让雨果找个偏僻的废弃楼，把安心藏起来，一定要看好他，不能让任何人知道，尤其是安生。还有，等林月找上门来，你们拿到需要的东西之后，让他们俩合情合理消失一阵子，处理的干净一点。股东会议马上就要开始了，国外的投资方已经提前到了。通知一下，会议推迟。
明少爷，我在这儿呢。丽月，别过来！你快走，别过来！别伤害他，任何条件你提。林少爷，我给你准备了点东西，看看就为了这个，签了。不能签，李，不能签。你别后悔，少他妈废话，赶紧给我签了。就有事儿了，雨果，你知道你这是犯法的行为吗？你先管好你自己吧。我没事。太好了，我收工了，接下来报仇报怨，随你。只要一把火，伪装成情侣纷争造成的他杀，这一切都会变成一片漆黑、见不得光的秘密。你不是恨这个女人吗？机会来了，可别错过。你为什么会变成这样，玉哥？还不是拜你所赐。如果当时不是你把我推下去。我会这样，不是这样的。当年导致你出事故的，不是因为坠楼，是因为阿布错了。你误失了阿布错了呀，我才会这样的。我有鉴定报告，可以给你看。真的，你相信我，阿玉哥？不可能，我不相信。这么多年了，你都没有证据。死到临头了，你有证据了。
你这个贱男人，对不对？如果你能不能放了他？你放了他，他是无辜的，你赶紧放了他，我求求你！他无辜，不无辜吗？你知道这些年康复我多么的艰难吗？想到你这么没皮没脸的活着，我就恨。我现在就让你尝尝绝望的滋味必须尽快离开这儿。你怎么样了？没事儿。你是怎么找到我的？明月已经上钩了，我们半个小时后在那里见面。明月，之前见他来过几次，估计是集团里谁遇上麻烦，找他来解决来了。认识他。哎，怎么样？我来得及时吗？那一下像不像个超级英雄？谢谢你啊，哥。歇会儿，又不是来救你，是只有我能欺负你，别人都不行。那你以后就对你弟弟好一点，不要算计他了。那事儿真是误会我，我是本来想干点什么。谁知道那两个笨蛋连车门都没打开，逛了一会儿就回来了。他怎么慌了？是不是发现我们了？别急，等着我下回赶着他们。不是你。林总出事那天，我们在停车场的监控里，碰巧您的车也在。为什么不早点告诉我？我都不知道我车里面有这种东西。林少，不可能。啊。之前周年庆的那个合作方案透露给顾氏的时候，我就觉得咱们零食里面就有内鬼。还有前段时间，挑起牛卫跟顾氏集团的那个风波，也只有内部人员才能够把凌霄计划书泄露给刘总。刚才我签那个协议书里面，虽然隐去了受罪人的姓名，但是有咱爸的公章。公章一直在家里的保险箱里，也就只有林胜可以取出来，也只有他手上能同时拥有合作方案和凌霄计划案。是，他最近是经常和股东还有各大部门经理在一起。这次阿伦拐走了安心，要挟我签股权转让。我想，这件事情跟他肯定有关系。安心，哥，怎么搞成这个样子？你怎么来了？哎，醒了。雨果，怎么样？说说吧，甭我是谁。你杀了我。雨果，你不要再自欺欺人了。我们刚才都被关在里面了，天然气也泄露了。如果不是林芳来的话，我们都已经死在里面了。不可能。他不会的，雨果
你说的那个人，名字叫杨红吧？别怕，从今天开始，我就是你的亲人。从今往后，我会照顾好你。你，你对我这么好，我都不知道该怎么感谢你了。我是在替安心赎罪，她是我的养女，我们全家都对不起你。别着急，别责怪自己。错的是那个害你的人，他会付出代价的。所以你早就有所察觉，对吗？看我妈的账本，她一直在给一个叫雨果的人稳定的转账，我就有所怀疑了。所以又可以逼林月签了股权转让书，又可以把你们除了，真是一箭双雕啊！转让书，转给谁？林胜。我妈已经把新月跟林胜的婚礼提上日程了。我们现在没有任何证据能够指证他们，贸然阻止他们对我们更不利。你们回去，就当我们真死了。我会暗中派人搜集证据，千万不要走漏风声。也只能这样了，还能争取到点时间。说吧。肖哥帮你什么？判断雨果，把后续的事情处理一下，务必让家私成真。嗯，我想办法。我为什么是这样的？你一直都是这样的。你不知道吗？我什么时候这样？就是一直都是。嗯、真的很难以想象，我能放下 New Way， 放下一切，像现在这样做个闲人。所以你就应该好好享受这一天啊！这个叫做险中求胜。你说，林胜真的会相信我们死了吗？他虽然年纪最小，但是他能够隐瞒这么久，说明他的心机和城府肯定比我们想象的要深。林峰的话，他只会信一半，另一半他自己会去核实的。那这么说来的话。我们安心的日子也没有几天。那至少我们这次不是一个人啊。对啊，我们在一起。你还挺会接话的嘛。的超市吗？对啊，你不是说你在家里面待着无聊吗？我跟五哥商量好了，给你准备了一个私人的购物时间。那好吧，那我们就选点吃的带回家。走吧，准备好了吗？准备好了。中啊！啊！对对对对对对对对，爸，火锅底料，那边有吗？你给我看看。就是这个，怎么了？明天就过期了，还有一个小时就到明天了。我们回家的话得半个小时，今晚吃不了火锅了
。但我今天就想吃火锅。吃点水果吧，早有准备。那东西拿好了，拿好了，去个洗手间。
，令千金订婚呐、啊！订婚？是谁订婚呢、啊？哎，老顾啊，你可真会开玩笑啊！老姜啊，哎，哎，谢谢你来捧场啊！今天人多，照顾不周。哎呀，没有没有没有，恭喜恭喜啊，恭喜！谢谢。嗯，我去看看别的朋友。啊、哦，好。怎么了，云超？今天是安心订婚吗？是心儿。心心儿。啊、那，您是哪位呀、啊？吃点东西吧，就别喝了。我相信在各位的支持下，我们林氏集团一定会越来越好，一定会。你说走，我们先回去看一下，好吧？哎，三弟，哎，跟大哥聊会儿。大哥，我正忙着呢，有什么事我们之后再说。啊。那喝一杯，大哥既然有这个兴致的话，你也喝一杯。大哥，我们之后再聊，宴会马上开始了，我先准备准备。干什么呢？这么毛手毛脚的，长这么漂亮，智商换了吗？对不起，对不起，这这电脑里没有什么重要的东西吧？这里面都是一会要播放的视频啊！这是好在是林总，让我拿了一份备份过来。好，忙你的去吧，下次小心点。啊，对不起，对不起。哎，下午来我办公室啊，我跟你说了说了。好嘞。大致就是这样，那顾小姐，我们先出去了。我们家心儿今天真美，哥，谢谢哥。哥还有几件事情想跟你说一下。我看见林月和安心了，这里也是你家，你知道后面在哪儿的？你是怎么想的？他们没事，我当然放心了。可是我之前想的是，这个订婚结束以后，一切事情都会变得简单，林月和安心也会一起来祝福我们。他们。再说，如果以后你敢欺负我的话，我哥肯定不会放过你的。哥，放心，把心儿交给我吧。我们先走吧。走了，哥。
。谢谢各位能够参加我跟星儿的订婚仪式，共同见证我们的幸福。星儿对于我来说，就像天上的月亮，美好、皎洁。为了能够走进它，我准备了很多很多年。现在。我终于站在他的身边，并且牵着他的手，陪他一起笑，一起哭，一起变老。一想到这，我觉得我比世界上的任何一个人都要幸福，而我也一定会带给他幸福。心儿。再睡不着，这个药也不能瞎吃的，一次两次还行，多了会形成药物依赖。放心，妈妈，我是帮我同学要的，他最近排练演出有点辛苦，所以失眠睡不着。哦，对了，星儿，你们那个话剧节什么时候演出啊？我的宝贝女儿一定是个大主角。我做梦都没有想到，我竟然是国外进的体。
我直到今天我才知道，原来我才是那个凶手。现在好了，我什么都没有了，你满意了吧？心儿，冷静点，我们现在先离开这儿。啊！警卫公寓是真的吗？今天十九是真的吗？能不能解释一下呀？你真的是为了自己的女儿害得不安心吗？能不能说明一下杨女士？我去，我求你了，儿子，儿子，来人！你们两个青兰记者，你们两个说话去。别怕了，别怕了，快！夫人，夫人，夫现在这个时候，你还要撒谎吗？林月总，林月总，是林月总，他活着，活着。太好了，是啊，幸福。什么情况？他到底是死还是活？想必各位都很好奇我为什么会在这儿吧？这是我的订婚宴，你这个闲杂人，你最好还是先出去。闲杂人怎不敢当？我只是来还各位一个真相，顺便问问各位主动，一个通过卑鄙手段上位的人，能否放心的把集团托付给他？论卑鄙，还是二哥你自己制造的假死更令人瞠目结舌吧。想要杀人灭口的人，杀人？给我安这么大罪名？证据，造谣可是需要证据啊！事情都发展到这种地步了，你还想要掩饰作为吗？明月，这份录音我也可以伪造。父亲现在正在危急关头，他老人家最后交代了，希望能够掌控集团股份和实权的人是我。在座的各位都明智的很，也都纷纷明白我父亲的心意，都推举我为集团的负责人。至于你，你有什么？你拿什么跟我抗衡？最宠爱的小儿子，马上就要一手遮天，把我大半辈子打下的基业给毁掉。最宠爱，我看是最瞧不上、最不受器重的那个了。爸，二十多年了，凭什么？凭。
凭什么谭灵月就是在好好经营你的事业？我林慎就只是个会败光你基业的败家子，凭什么谭灵月这个样子有资格晋升的集团？而我林慎就只能够像阿猫阿狗一样，靠你们垂脸活着。住口！啊、这个逆子！你要是再出言不逊，我就对你不客气了。不客气？好啊。你们谁都可以对我不客气，但是有一点你们要搞清楚，这个集团我持有的股份最多，这个集团就是我的，这一点谁也撼动不了。林胜，你是家里排行最小的一个孩子，所以大家都偏爱你，但是没想到居然把你宠溺成这样，让你是非不分，为了一己之私残害手足。你怎么能这么干呢，孩子？各位，我林天今天郑重的宣布，我把我手上百分之二十的股份，无条件的转让给林月。虽然说比不上这个逆子手上百分之三十的股份，但是人心向背不在于股权的多少。而是在于能不能以德服人。我这还有百分之十，都转给凌月，这样凌月就有百分之三十了。哥，你疯了！你把股份转给那个杨子凌少，他跟你一样，都是我弟弟。回头吧，我告诉你，从一开始我就没有打算回头。好，现在我们的股份顶多算是持平。爸，您看您也一大把年纪了，身体也不好，不如把公司交给我。你那么利益熏心，我是不可能把集团交到你的手上。好，那就让在场所有的股东投票，谁去谁留，自然见分晓。不用。一个外人，这里没有你说话的份。我有集团的股份，我也算是集团的股东。我手上有林伯父赠予我妈妈的百分之五的股份，加上我的百分之五，我们应该比你更有话语权了吧？还区区百分之五啊？在座所有股东的持股总和，共计百分之二十。更何况我们已经达成了共识，对林氏集团的未来做出了更好的规划。你们不必觉得遗憾。毕竟林氏集团在你们的手上只会继续墨守成规，一步步自取灭亡。交给我，才是最好的选择。林远，来扶我起来。啊，出去。啊，各位股东，我林天。有几句话想对大家说。各位都是陪我林天从一无所有开始创业打拼，一步一步走到今天的伙伴们。我林天教子无方，把大家牵扯进这次风波里头。我林天向大家鞠躬致歉了。今天的林氏集团，绝对不是我林天一个人的，是靠大家共同努力、一砖一瓦共同建立起来的。我相信现场的好多股东们，对林氏集团的热爱，可能会超过我林天本人。所以现在大家也明白，在这个节骨眼上
林氏集团最需要的是什么。希望大家能够像往常一样做出你们最明智的选择，为了大家共同的集团，我林天，谢谢大家。我支持李密，我也支持林毅，我也支持，我也支持，我也支持林毅，我也支持，还有我，我也支持林毅，我也支持林毅，我也支持林毅，支持林毅，支持林毅，我也支持林毅，支持林毅，走，支支持林毅走，我也是，我也支持林毅，我也支持林毅，我也支持。我也支持林月，支持林月，我也支持林月，支持林月，还有我，支持林月，支持林月，我也是，支持林月，支持林月，我也支持林月，还有我，我也支持，是，我也是，我也支持，我也是，我也是，我也是，支持林月真是一出好戏，你早就准备好了对吧？要彻底让我身败名裂才甘心。明月，够狠，我输了。为什么不能说？孩子，不会疼吧？小盛，对于你们之前做的事，我们已经抱歉了。你主动认罪的话，都还来得及。等会儿，哎，拿一本走吧。我知道了，我现在去找找。我有点急事儿，你们先先待在这儿啊。超市在搞抽奖活动，来抽一个吧，来抽一张吧。不用不用不用不用，我有我有急事儿。来抽一个吧，我真的有急事儿。高的，抽一个吧，您就抽一个吧。好，谢谢。预备，唱。恭喜你发财，恭喜你精彩，富豪的亲情牌，礼物多人乖。好，谢谢谢谢。恭喜您获得了我们的超级豪华现金大礼包，价值八百八十八元，恭喜你啊！八百八十八，啊，这么巧！哎呀，我确实是有急事，我先走了。那太好了，有位先生，他招待我啊。如果您没有愿意跟我走，就让我把这个快递交到您的手中。什么快递啊？
，关心，跑哪儿去了你？担心死了。我有些话想对你说。什么话？我想对你说。我不是一个喜欢意外的人，所以我做什么事情都是万事俱备。就像你说的，像只秋雨。突然之间，我人生中第一次有一个人让我这么觉得，我这么的没有准备好。这个人就是你。小时候我们因为一次意外擦肩而过。毛豆，我回来找你的。嗯。长大之后，又因为一次意外而重逢。哇，你醒醒啊！但是我很珍惜这些意外。我想。也许我做的所有准备，就是为了让我再次遇见你。和你在一起之后，我做了一些我以前从来都没有做过的事情。你以后能不能多研究一点吃的？那我以后天天做饭给你吃。你所谓的体面，是忽略了我所有的目的。我做这些都是为了你好。你至于对我发这么大的火吗？我不应该擅自插手你的事情，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？无论遇到什么困难。只要是为了保护你，我都充满勇气。如果可以，我愿意用我余生的所有来守护你。没事吧？别担心啊。一个什么都可以说没问题的你给我的，因为只要有你在我身边，我就会很安心。不过你这一副愤怒小鸟的样子看久了，还挺可爱的。愤怒。关心小姐，你愿意嫁给我吗？走，雨中相遇那天说起，淋湿一段回忆的痕迹，缘分离奇。
你好，林太太。小吉，慢慢看看，来往下一点，来试试这边，对，这个是大鱼斗鱼，这个呢，在这儿，懂了吗？太会画了吧！这谁教你的？爸爸教你的吗？嗯。小吉、小丽，为什么要取这么土的名字啊？哪里土了？小吉、小丽，长大了之后就会变成大吉大利，多好的寓意啊！哎。我现在已经开始担心咱俩的孩子了，要是智商随你，可怎么办、啊？肯定随我呀，拜托。随你，随我。<笑>